गुड मॉर्निंग गाईज वेलकम बॅक टू मैथिली ब्लॉग्स आणि तुम्ही लास्ट ब्लॉगमध्ये बघितलं होतं केराचं पार्सल आलं होतं तिला सरप्राईज गिफ्ट दिलं होतं माझ्या मम्मीनं तर ते जिकडे माझा भाऊ जो आहे तो सगळं इन्स्टॉल करतो आहे आणि अकिरा खूप जास्त खुश आहे तर या ब्लॉगची सुरुवात मी अशी व्हॉइस ओव्हरनी केली आहे कारण मी काहीतरी वेगळा प्लॅन केला होता आणि झालं आहे भलतंच काहीतरी बट इट्स ओके तुम्ही हे सगळं एन्जॉय करा हे सगळी मजा मस्ती अकिराला ते इन्स्टॉल केल्यानंतर ती किती खुश आहे ते बघा आत्ता पण दिसते तिच्या चेहऱ्यावर खूप खुश आहे ती आणि खुश जरी असली तरी अभिषेक का नको म्हणतो या सगळ्यासाठी ते मला आत्ता कळालं ती फक्त याच्याशी कालचा एकच दिवस खेळली आहे नेक्स्ट डे मी हा व्हॉइस ओव्हर देते नेक्स्ट डे ते तसंच उलटंच उलटं पडून आहे मी तुम्हाला आता जो व्लॉग शूट करेन नेक्स्ट व्लॉग त्यामध्ये तुम्हाला मी नक्की दाखवेन तर हे ह्या छोट्या छोट्या ज्या काही क्लिप्स आहेत त्या एन्जॉय करा आणि मी तुम्हाला भेटते आता डायरेक्ट संध्याकाळी बघू अकिरा आत मध्ये काहीतरी खाली अंतरायला पाहिजे अकिरा बघू उघड मामा जरा अकिरा चाय बनव आमच्यासाठी चाय चहा बनवते का हा आता तिला दिली ती खेळणी आणि डॉक्टरचा अभ्यास करा आत बसून चाय बनवते नाही नाही थांबा तुकली आणि तिला त्यात बसून खेळायला ती सगळं इथं ठेवून जाणार आहे आम्ही काय नाही घेऊन जायचं आता अजिबात हे घ्यायचे नाहीत बघ कुशन बिशन मस्त झालं मस्त मस्त अकिरा बघू चेहरा अकिरा इकडे बिरो काय आणले ती तिला तोडून काढेल जा दिदी सोबत आतमध्ये जा विरो दीदी बोलवते पप्पाला रडू येते रडू येते जा बाबा दीदीच्या घरात जा आत मध्ये तिकडच्या बाजूला खाली घालायचं राहिले का बघा तसंच आहे हा उचल कशाच घर तंबवाय चहा देते चहा देते ए मला दे ना चहा आखिर मला चहा विरू साठी चाय येते ते येते मला चहा दे अरे विरू दिदी मला चहा दे आधी करणार आहे बर बर बनवा चहा करून द्या हा मला सगळ्यांना कर बघा प्रिन्सेस पार्टी मध्ये दोन प्रिन्सेस काय करतात काय एक वाजला अजून आंघोळ नाही माझी प्रिन्सेस मोठी प्रिन्सेस बाई आम्ही सगळं घर उडवलो जातो थांब बाबू नाही मी शंभू करून येते थांब एक वाजला पप्पा चले लाडे काय म्हणले पप्पा घेऊन येऊ नका म्हणले नाही काय मी मावडीला करायचे तसं आकिरा करते की नाही एका प्रवीर 
गुड इवनिंग एवरी वन वन सगैन वेलकम बैक टू माई थ्री ब्लॉग्स मैं खूब जोपले खूब जोपले तो मेरे दिस दिस डोले अक्षर से इतके मजे सुजले मज पार्सल होते इकड़े तो ताच फोन आला क्या मैं उठले मैं फोन ऐक्चुअली साइलेंट ठेला नौता नहीं तो मैं आयापस फोन पाजा साइलेंट जोपता तक नहीं ठेत कारण फोन ये अत महत्वा अभिषेक नसतो तो कहीं महत्वाचार फोन वगैरह अल तो अटेन्ड करा लगत तर अकिरा चे सकापासन सका तुम्हें मजा तो बगित है आम जाए तो मवड़ी कड़े मैं विचार के सका थोड़ा सा शूट के बोला हाय एवरी वन हेलो वेलकम बैक टू माय मम्मा चैनल वेलकम बैक टू माय मम्मा चैनल मजी पोगी है गोती मजी पोगी है पोगी है मजी ओके तर मवड़ीक जा रो तो आम्मी मी विचार के सका तो शूट के मवड़ीक गए शूट करेन मैं नर का ही शूट के लिए नहीं बी और आम्मी जोपलो उशिरा उठलो है लोग उशिरा उठले मजे युद्धवीरा नरकिरा मैं कैंसल जाए आता मम्मी मवड़ी फोन आला मम्मी लटल मैं मेसेज कर संगित है मवड़ीला कि आमच कैंसल जाए तो ती सग सोड़न बसली है घरा आम की बाट बगत अजु का आला नहीं मन फोन के ओके आज है संडे मला आता टाइम है तर मला थोड़ा सा सेल्फ पैम्परिंग कराए सेल्फ पैम्परिंग मे मला थोड़ा सा आईब्रॉज पे कराए मजे मैं विचार के होता पार्लर वालीक करेन बट ठीक है राहू दे आता करते घरी थोड़ा सा स्क्रबिंग फेस मास्क वगैरह लवते काही महत्वा गोषी ये रिलेटेड मैं तुम्हारसोब शेयर कराएं जे मे खूब सारे मेसेजेस ये खूब सारे कमेंट्स ये कि गोष्टीबल जे मैं तुम्हारसोब बोल रहा है कि तुम्हें आतापर्यंत थमनेल टाइटल बढ़ू समझला तर तो मैं तुम्हें बोलते पैयांदा मैं मज़े सग करूँ घते आईब्रोज आ फेस पैक वगैरह क्या मैं तुम्हें बोलते फ्रेंड्स आए ना इत का बसली फ्रेंड्स आए ना पड़शील पाठी मग फ्रेंड्स आल ना फ्रेंड्स आल ना जाऊ दे दीदी आणि तो अभित का का जाऊ दे आणि मास्क का लावून फिरायला लागली आज घरात खाली काय काय करून आली खाली काय करून आली हुगी हुगी म्हणजे फुगडी फुगडी खेळली कोणासोबत पुढे जाऊया दिदी सोबत हात ना लोक सारखं तिकडं भुवयला आणि काय केलं आणि काय केलं मेकअप करायचंय काय मम्मानी अकिरा मम्मानी काय लावले काय लावलंय मम्मानी चेहऱ्याला जा जा बोलत तुझे फ्रेंड्स अकिराचे फ्रेंड्स आले आणि अकिरा इकडे येऊन बसले जा काय करायला लागली आज मेकअप करते तर मी आधीच आयब्रोज करून घेतले माझ्या लक्षातच नाही आणि ऍक्च्युली आधी स्क्रब आणि मग पॅक लावायला पाहिजे होता बट आधी आयब्रोज केले त्यामुळे मग चंचनेल म्हणून मी स्क्रब केलाच नाही जस्ट मी पॅक लावला ते तेवढंसं सोडून आता इथं थोडस लागलंय पण त्याचं मला आग 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 व्हायला लागली विरो हे बघ इकडे ये इकडून इकडून दिसतात ते लोक ये इकडं ये ये इकडे ये हे बघ इथून दिसतात आतमधले हा उत्कर्ष गेली काय काय करतोय तू दारू आल दीदी कड दीदी बघ इली असा आला
मॉर्निंग गाइस मी काल ब्लॉग शूट नाही केला कारण इथे आल्यानंतर अकिरा आणि युधवीचं रुटीन टोटल चेंज होतं अकिराचं तर नाही म्हणजे ती तर काही त्रास देत नाही पण युधवीचं चेंज होतं थोडंफार का असे ना आणि मग तो रखरख करतो इकडे मॅच व्हायला त्याला वेळ जातो त्यामुळे त्याच्यामध्ये माझा खूप जास्त टाइम जातो का एक पॉईंट असा येतो की तो मम्मीजवळ पण राहत नाही म्हणून मी विचार केला की जाऊ दे आपण सरळ उद्याच ब्लॉग कंटिन्यू करूया हा आणि आता सकाळचे दहा वाजता आहेत माझं सगळं आवडलेलं आहे अकिराची आंघोळ तेवढी बाकी आहे तर तिला आता मी आंघोळ घालून घेईन तर मी तुम्हाला काल बोलले होते की मला एका अशा विषयावर बोलायचं आहे जे तुम्ही थांबलेलं आणि टायटल बघून समजलं असेल है ना तर नेहमी मी काय होतं मी तुमच्या बाजूने बोलते म्हणजे मी स्वतः एक लेडी आहे तर माझे जे प्रॉब्लेम्स आहेत तेच तुमचे असतील असं समजून मी बोलते बट आज मी थोडंसं आपल्या हजबंडच्या बाजूने बोलणार आहे त्याच्या मागचं रिझन पण माहिती आहे मला त्याच्या मागचं काय एक्झॅक्टली आहे हे सगळं मी बघितलेलं आहे म्हणून मी बोलणार आहे उगाच उठून नाही त्यांच्या बाजूने बोलणार ओके तर बऱ्याचदा मला अशा कमेंट्स येतात की मला मला माझ्यासाठी वेळ द्यायला मिळत नाही मला माझ्यासाठी स्किन केअर करायला वेळ मिळत नाही मला माझ्यासाठी आयब्रोज करायला वेळ मिळत नाही किंवा वॉट एव्हर तुम्हाला स्वतःला टाईम देता येत नाही तुमच्या स्वतःसाठी छान दिसण्यासाठी तर पहिली गोष्ट ही अशी असते ना जेव्हा लग्न होतं किंवा बाळ होतं त्यावेळी फक्त दोघांना होतं म्हणजे पुरुषाला पण होतं आणि स्त्रीला पण होतं पण बदल जे होतात ते बाईच्या किंवा स्त्रीच्या आयुष्यात खूप जास्त बदल होतात आणि आपण आपण बोलतोय शरीराबद्दल तर शरीरामध्ये पण स्त्रीच्या बदल होतात पुरुषाच्या काय बदल होत नाही कारण त्यांना काही फरकच पडत नाही आपण बेबी डिलिव्हर करतो त्यामुळं आपल्याला सगळे बदल होतात तर सगळ्यात महत्वाची गोष्ट होती की आपली जाडी वाढते बऱ्याच म्हणजे नाईन्टी पर्सेंट लोकांचं असं आहे टेन पर्सेंट लकी असतात तर नाईन्टी पर्सेंट लेडीजचं असं आहे की जाडी वाढते आणि ती कमी होत आहे तर ती कमी ऑब्विसली नाही होणार आहे लगेच त्याला खूप वेळ जाणार आहे कारण तुम्ही नऊ महिने ते वेट जे असतं ते पुट ऑन केलेलं असतं ते हळूहळू हळूच तुम्हाला कमी करायला लागणार आहे तर ही जाडी वाढते आणि जाडी वाढल्यानंतर आणि तुमची मुलं झाल्यानंतर आपण आपल्या मुलांच्या मध्येच गुंतून जातो त्यावेळी मग इतकं कामं असतात ना अचानक म्हणजे हजार कामं वाढतात आधी तुम्ही एकदम मस्त असता स्वतःला मेंटेन करत असता छान राहत असता आणि तुमच्या नवऱ्याला त्याची सवय झालेली असते त्यानंतर असं होतं की तुमची जाडी वाटते हा सगळ्यात मोठा फरक आहे पण तो प्रत्येक पुरुषानं ऍक्सेप्ट केला पाहिजे मला वाटतंय कारण बेबी डिलिव्हर झाल्यानंतर हे होणार आहे आणि त्यानंतर खूप दिवस खूप महिने जाणार आहेत ते कमी होण्यासाठी तर ती गोष्ट ऍक्सेप्ट केली जाते बऱ्याचदा ठीक आहे इट्स ओके आणि त्या बाबतीत एखाद्या बाईला म्हणजे थोडंसं हे असेल की काय बोलतात इनसिक्युअर वाटत असेल तर तिथं पण खूप पुरुष असं असतात खूप नवरे असे असतात जे सपोर्ट करतात की नाही तुला ठीक आहे तुझी वाढली आहे जाडी या गोष्टीमुळे वाढली आहे हे असं असतं पण इतर बाबतीत की आपण ज्यावेळी काम करतो इतर कामं करतो त्यावेळी आपल्याला वेळ नसतो स्वतःकडे लक्ष द्यायला कसेही आपण वागतो जसं की मी सांगितलं की कसं स्त्रियांनी घरच्या घरी सुंदर दिसण्यासाठी काय करावं असं एक मी व्हिडिओ केला त्याची मी लिंक देते डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये आणि मला पॉसिबल झालं तर मी आय बटनला पण देते तो तुम्ही चेक करा तर तुम्ही त्या सगळ्या गोष्टी फॉलो करणं खूप गरजेचं आहे तुम्ही विचार करा जेव्हा एखादा एखाद तुमचा नवरा आहे आणि खूप एकदम छान टायडी नीट अँड क्लीन राहायचा आणि अचानक मुलं झाली आणि अचानक एकदम कसाच राहायला लागला आणि केस कसे पण आहेत आणि चेहरा नाही व्यवस्थित नेहमी चिडचिड करतोय कपडे कसे पण घालतोय ह्या सगळ्या तुम्हाला वाटेल का या पुरुषाचं किंवा या व्यक्तीचं नवरा जसं नाही कोणीही असू दे या व्यक्तीचं मी ऐकलं पाहिजे तुम्हाला नाहीच वाटणार ना त्यामुळे थोडंसं स्वतःला छान करण्याचा प्रयत्न करा जाडी वाढली इट्स ओ की नो प्रॉब्लेम तुमच्या चेहऱ्यावर हार्मोनल चेंजेसमुळं पिंपल्स आलेत नो प्रॉब्लेम पण तुम्ही त्यातून पण स्वतःला छान ठेवू शकता ना मी आता थोड्या दिवसांपूर्वी एवढी जाड होते आता तरी मी ठीक आहे मेंटेन केले मी पण थोड्या दिवसांपूर्वी युद्ध झाला तेव्हा एवढी जाड होते पण मी जाड आहे आणि मी चांगलीच नाही दिसणार म्हणून मी तशीच राहिले का आपण छान राहायचं छान आपलं मला वाटलं की माझं केसांमुळे मी थोडीशी फारच मोठी येते दिसते सो मी माझा हेअरकट करून टाकला माझे केस ऑलमोस्ट इथेपर्यंत होते या लेवलला माझे केस होते मी एका झटक्यात केस कट करून टाकले मी विचार नाही केला कारण मला छान राहायचं आहे आणि खूप खूप कपलमध्ये हे प्रॉब्लेम्स येतात की पार्टनर व्यवस्थित नाही राहत पार्टनर आपल्या लेवल म्हणजे एका लेवलनी नाही राहत दोघांची लेवल एक नाही आहे त्यामुळे खूप सारे प्रॉब्लेम्स होतात इव्हन डिवोर्सपर्यंत पोहोचतं मग एक्स्ट्रा मॅरिटल अफेअर या सगळ्या गोष्टी होतात तर तुमच्या नवऱ्याला तुमचं ऐकावं लग्नाच्या नंतर कसं तो ऐकत होता असं वाटत होतं बऱ्याच जणांची अशी असते की लग्नानंतर ऐकत होता पण मुलं झाल्यानंतर चेंज झालं तर यामध्ये कुठेतरी दोष हा त्या बाईचा पण असतो असं मला वाटतंय तुम्ही स्वतःला छान एकदम 
मेंटेन ठेवून बघा स्वतःला स्वतः तुम्ही ऐश्वर्य राय समजा काय फरक पडतो कोणी समजा अगर न समजो तो ऍटिट्यूड तुमच्या जेव्हा येईल ना तुम्ही स्वतः स्वतःला ऐश्वर्य राय समजताय किंवा तुम्ही जे पण आहे ते मी बेस्ट आहे हे समजताय तो ऍटिट्यूड जेव्हा तुमच्यात येतो त्यावेळेला तो ऍटिट्यूडच तुम्हाला छान वागायला प्रयत्न करतो तो प्रयत्न करायला लावतो की मी छान आहे मी छान राहणार तुम्ही स्वतःच मी नाही करू शकत मला मुलांच्यातून वेळ असं नाही मिळत मला हेच नाही करत शकत मला तेच बेबीमुळं मी स्किन केअर नाही करू शकत किंवा आणि कोणामुळं मी अरे तुम्ही जर तुमच्या नवऱ्याला एखाद्या दिवशी मी पर्सनली मी कधीही आजपर्यंत अभिषेकला इस्त्री वगैरे कधीही करून दिली नाही तो स्वतःच स्वतः करतो मी ते शर्टाला बटन वगैरे लावायचं कधीही केलं नाही ते पण तो स्वतःच स्वतः करतो कारण मला पर्सनली मला शर्टाच्या ला बटन लावता येत नाही हे माझ्यासाठी माझा कमीपणा किंवा मोठेपणा नाही आहे पण ह्या सगळ्या गोष्टी अभिषेक त्याचा तो, तो करतो हा अगदीच तो गडबडीत असेल त्यावेळी मी त्याला करून दे मग ज्या वेळेला एखाद्या दिवशी मला तो म्हणतो की मला इस्त्री करून दे माझ्या शर्टला आणि मी जर त्याला माझी सगळी कामं साईडला ठेवून त्याला शर्टला इस्त्री करू देऊ शकते तर मी माझी स्वतःसाठी का नाही पाच मिनिट काढू शकतो हार्डली पाच मिनिट मॉर्निंग स्किन केअर अँड नाईट स्किन केअर हार्डली पाच मिनिट मी शूट जर केलं तर मला दहा मिनिट लागतात म्हणजे फक्त शूट न करता आपलं पाच मिनिटातच ही गोष्ट होते तर मला असं वाटतंय की तुमच्या नवऱ्यानं तुमचं ऐकावं असं वाटत असेल तुमच्या नवऱ्यानं तुमच्या मतांना रिस्पेक्ट द्यावा असं वाटत असेल यामध्ये बऱ्याच गोष्टी आहेत अजून पण आपण लुक वाईज किंवा कसं राहावं या बाबतीत बोलतोय जसं बोलायला गेलं तर अशा खूप साऱ्या गोष्टी आहेत ज्या करायला पाहिजे जसं तुमचा नवरा ऐकेल पण इनिशियल स्टेजमध्ये हे तरी स्टार्ट करा छान रा स्किन केअर फॉलो करा स्वतःला मेंटेन करा थोडंसं ग्रूम करा स्वतःला चेंजेस करत राहा मी एक वर्षापासून कुठलाही कट केलं नव्हतं मला असं सारखं वाटत होतं काय 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 मी गेले कोणालाही न सांगता फटाफट फटाफट कट करून आले आणि जोक नाही आहे एवढे लॉंग हेअर एवढे छोटे करणं जोक नाही आहे पण मला करायचं होतं चेंजेस पाहिजेत लाईफमध्ये तुम्ही जेव्हा चेंज कराल त्यावेळेला तुमची प्रगती होते हे लक्षात ठेवा रिलेशनशिपच्या बाबतीत पण तसंच आहे तुम्ही थोडेफार चेंजेस केले स्वतःमध्ये तुमचं रिलेशनशिप जे आहे ते पुढे छान पद्धतीनं जाणार आहे सो तुमच्या नवऱ्यानं तुमचं ऐकावं हे सगळं वाटत असेल तर या गोष्टी नक्की फॉलो करा आणि मला तुमचा रिझल्ट सांगा मला ही ही गोष्ट कशावरून आठवली माहिती आहे एक कमेंट आली होती की मी सांगितलं होतं की तुमच्या नवऱ्याशी बोला म्हणजे बोलण्याने खूप दिवसातून अर्धा एक तास बोला बोलण्याने खूप प्रॉब्लेम सॉल्व्ह होतात तर त्यांचं असं म्हणणं होतं की माझा नवरा माझ्याशी बोलत असते तुम्ही असे राहा ना की तुमचा नवरा स्वतःहून तुमच्याकडे आला पाहिजे बोलायला तुम्ही असे राहायला जसं मी सांगते या पद्धतीनं राहायला तर तुमचा नवरा तुमच्याकडे स्वतःहून बोलायला आला पाहिजे अरे आपली वाईफ एवढी छान जाते आपण जाऊन बोलू तर तुम्ही राहतील असाल नो डाऊट प्रत्येकाचे हे वेगळे असतात एक्सपिरियन्स वेगळे असतात प्रत्येकाचे स्वभाव वेगळे असतात मला तुम्हाला असं नाही बोलायचं आहे पण मी एक तुम्हाला त्यातून हे सांगते की जनरली हे असतं जनरली असं चालतं की तुम्ही खूप छान राहताय खूप मस्त राहताय मन मौजी स्वतःच्या ह्याच्यात दुनियेत मस्त जगताय त्यावेळी तुमच्या नवऱ्यानं तुमच्याशी नक्की बोलले एक्सपिरियन्स आहे तर चला या मस्त आणि छान नोटवर मी या ब्लॉगचा एंड करते आणि पुन्हा भेटते तुम्हाला नेक्स्ट ब्लॉगमध्ये हा ब्लॉग कसा वाटला हे मला नक्की सांगा आणि अशाच प्रकारचे तुमचे काही क्वेश्चन्स असतील तर मला सांगा मी नक्की तुमच्या क्वेश्चनचं अशा पद्धतीनं हसत खेळत सॉल्व करण्याचा प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करण्याचा प्रयत्न करेन तोपर्यंत बाय टेक केअर थँक्स फॉर वॉचिंग गायस